。面对这虚无主义，我必须急速出击，因为我希望我们此生活得还能呼吸。但根据生态环境科学家，我们已经快要来不及。我们估计，这剩下十年着手开始处理这个处境。问题是缺乏辩证、分析能力的天真，问情绪主观放火，不许百姓点灯，把生产方式问题严格变成个人消费选择原则，是使用纸吸管就得以免责。没被骗了，几成以上的温室排放量来自一百家工资，但左脚总是凭空妄想，透过商量，我们能看资产阶级联手改良资本主义，而在其帮助下一起牵手迈向一个没有妖魔鬼怪、没有战争、没有悲哀又可持续发展的一个美好未来。鬼才相信资本家会为了防止地球被毁坏，把股东财富最大化的原则推开。毫无疑问，人民的需求应该优先于利润，但。四方宣扬的理论造成我们哲学上的贫困，没有正确的政治观点就等于没有灵魂。那么是否该提升我们对于资本主义社会基本矛盾的理解？像是为什么自动化的机械理论上让工人过得好一些，却常在一夜之间迫使工人女子场离别，使得勉强维生的挣扎变得更加激烈。与此同时，企业执行长奖金一叠一叠赚，对这些细节还懒人你别管。剩余价值理论揭穿每天发生的些暗，然后那些穿着西装的瘪三的是。你的血汗，这个历史阶段究竟有多么野蛮？你想，以往有饥荒是因为收成不理想，但现在不一样，全球农业产量足以养活一百亿人，但每年却有三百万以上的小孩因为营养不良而死亡。很多智障指望市场解决问题，但事实上正是市场造成卖不出的食品，被扔弃造成忍饥挨饿的人民不怎么被人利。资本主义的规律是资本得无限增长扩大，无论利润，人类的利益之间存在多大落差，凡是有利润可图的好。行业总是扩展，资产阶级甚至愿意为之作战，向来扩散。无论对整体社会有多惨，你也无论可多善，不向资方出卖劳动力，就是日租出而破产。果然，利润在增长，可是工资没在跟上。当我们奔向灭亡，生活也没有过得更棒。面对资本主义的症状，人民群众一定要增强阶级意识，否则我们只会继续视而不见真相。资本主义是否有效，就看你怎样衡量。在追求利润的方面，没有任何制度比它更强。但想想光辉夺目的外表，怎样掩盖内在的荒？被浪费掉的资源，它人才有多么昂贵？想想我们的未来，充满多少长辈无法想象的狼狈？只有主义者，他妈的全部都是窝囊废。社会主义革命是人类的最后一线生机，我们早就有能力解决以上描述的问题。可是问题是，人民与生产资料分离，无法规划生产活动，要怎么划分所谓升级？就连资产阶级都懂这个明显真理，所以至今还在否定各地革命的成绩。我们的胜利必然损害他们的阶级利益，所以心知肚明的他们积极。造些死地里，以防止我们拓展视野而推翻这个充满失业又充满日夜过劳的地心劳工的旧世纪。你想默默的等待资本主义带来的人类灭绝，还是想建设社会主义，以试图解决眼前的困境，和创造一个新的文明，打造一个真正属于劳动群众的政体？资本主义绝对会死，我们毫无选择余地。重点是你愿不愿意跟他一起同归于尽。